हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल आप सबका स्वागत है हमारे फिजिक्स के वीडियो सीरीज में आज के फिजिक्स के वीडियो सीरीज में हम लोग फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट फिजिक्स का ये काफी फंडामेंटल एंड बेसिक टॉपिक है ये सबको पता होना ही चाहिए ओके बेसिकली हम लोग फिजिक्स को दो पार्ट में से डिस्क्राइब करते हैं दैट इज फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस और समटाइम वी कॉल इट फिजिक्स इज ए साइंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ओके तो यहां पे हम लोग फोकस करते हैं वर्ड पे एक्सपेरिमेंट पे देखो लेट्स से डे टू डे लाइफ में या फिर बहुत सारे फिनोमिनल्स हो रहे रहते हैं डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत सारे फिनोमिनल देखते हैं तो उस फिनोमिनल को देखने के बाद हम लोग कुछ सर्टन ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ऐसा हो रहा है लेट्स एप्पल गिर रहा है ट्री में से एप्पल गिर रहा है नीचे तो ऑब्जर्वेशन क्या है नीचे गिर रहा है विद सर्टन एक्सप्लोरेशन गिर रहा है कुछ उसको टाइम लग रहा है नीचे गिरने में या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले रहा हूँ मैं जरूर नहीं कि एप्पल कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहा तो वो भी नीचे ही गिर रहा है तो ये हमारा क्या आ गया ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि अगर कोई भी चीज है उसको मैं सर्टन हाइट से छोड़ रहा हूँ तो नीचे गिर रहा है ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया तो उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन से अपना थियरी बिल्डअप करना स्टार्ट करते हैं ओके कोई भी चीज अगर सर्टन हाइट से मैं रॉप कर रहा हूँ तो नीचे गिर रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो है जो उसको नीचे खींच रहा है तो हम लोग उसके ऊपर थेरी बनाना स्टार्ट करते हैं अभी नीचे क्यों खींच रहा है नीचे क्यों आ रहा है तो नीचे आ रहा है इसके लिए हम लोग क्या करते हैं थेरी डेवलप करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद उस थेरी को हम लोगों को प्रूफ करना पड़ता है क्योंकि सिर्फ थेरी डेवलप करके कुछ होने वाला नहीं है पूरे वर्ल्ड के सामने हम लोग को बताना है कि ये जो मैंने थेरी बताई है ये जो मैंने थेरी डेवलप की है वो करेक्ट है उस पर्टिकुलर फिनोमिन के लिए सो so, ये प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है एक्सपेरिमेंट्स ओके सो एक सर्टन फिनोमिन होने के बाद उसके ऑब्जर्वेशन के बाद आप लोग एक थेरी डेवलप करते हो थेरी डेवलप करने के बाद उस थेरी को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं ओके okay, अभी एक्सपेरिमेंट जैसे कंडक्ट करना स्टार्ट करते हैं तो so एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हम लोग को ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोग कभी कभी निग्लेक्ट कर देते हैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना तो हम लोग को मास मेजर करना पड़ता है लेंथ मेजर जैसे मैंने हाइट बोला तो हाइट मेजर करनी पड़ेगी हम लोगों को टाइम मेजर करना पड़ता है सराउंडिंग टेम्परेचर मेजर करना पड़ता है जिस सर्कमटांसटांसेस में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं सराउंडिंग प्रेशर कितना आ रहा है उसके बाद ह्यूमिडिटी कितनी है वहाँ पे और इंटेंसिटी uh, कितना है लाइट का है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोल रहे हैं करंट अगर करंट के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो करंट कितना फ्लो हो रहा है सिर्फ बहुत सारी चीजें हम लोगों को मेजर करनी पड़ती है ओके okay, अभी ये जो सारी चीजें मैंने बोली क्या क्या बोला लेंथ बोला मास बोला टेम्परेचर बोला इंटेंसिटी बोला करंट बोला प्रेशर बोला एक्सलरेशन बोला होगा वेलोसिटी एक्सेट्रा 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 इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं फिजिकल क्वान्टिटीज आर फिजिकल क्वान्टिटीज समझ में आ रहा है जो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं फिजिकल क्वान्टिटीज ओके सो द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वान्टिटी द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वान्टिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वान्टिटी रिपीट मैम रिपीट करो द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वान्टिटी इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट क्वान्टिटी ओके, फॉर एग्जाम्पल लेंथ लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी होगी बराबर उसका मेजर करने का तरीका क्या है किसमें मेजर करते हैं हम लोग मीटर ओके लेट्स से मीटर कोई सेंटीमीटर बोल सकता है कोई किलोमीटर भी बोल सकता है एक्सेट्रा कुछ कुछ भी चलेगा तो जो भी आपका आंसर है मीटर हो गया किलोमीटर हो गया सेंटीमीटर हो गया वो आपका क्या हो गया उस क्वांटिटी के लिए क्या हो गया यूनिट हो गया ओके okay? तो लेंथ का यूनिट क्या है मीटर सेम मेरे को बताओ टेम्परेचर टेम्परेचर का यूनिट क्या है इट्स हम लोग देते डिग्री सेल्सियस और एक है डिग्री फेरनाइड और एक है केल्विन तीन हमारे पास डिग्री मेजर है या फिर आप लोगों ने ले लिया मास अगर आपको मास मेजर करना है तो आप लोग इसमें करते हो ग्राम में हो गया किलोग्राम में हो गया टन्स में मेजर कर सकते हो पर सो so, एक बात आपको ध्यान में आ गई होगी मेजर करे तो 
करे किसमें अगर मैंने लेंथ बोला तो लेंथ आप लोग मीटर में मेजर करोगे या किलोमीटर में मेजर करोगे नैनोमीटर में मेजर करोगे सेंटीमीटर में मेजर करोगे मास बोला तो मैं ग्राम में मेजर करोगे टर्न्स में मेजर करोगे या किलोग्राम में मेजर करोगे सो so, कंफ्यूजन हो रहा था कहीं ऐसा ना हो जाए देखो तो हम लोगों ने थेरी डेवलप की है थेरी को प्रूफ करने के लिए अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उस सर्टन एक्सपेरिमेंट में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है वो हम लोग मेंशन कर रहे हैं हो तो सकता है एक सेम टाइम पे दो लोग दो लोग एक सेम थेरी पे काम कर रहे हैं दोनों दो लोग सेम थेरी को प्रूफ करने में लगे पड़े हैं तो अभी हो सकता है एक्स वाई जेड पर्सन जो लेट्स अमेरिका में है या फिर यूके में है कहीं पे भी है तो वहां पे वो परफॉर्म कर रहा है उस एक्सपेरिमेंट को और उसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते वक्त लेंथ मेजर किया मीटर में ओके okay, और लेट्स आप इंडिया में हो और इंडिया में आपने लेंथ मेजर किया है सेंटीमीटर में ओके एट द एंड जब डेटा uh, आप लोग पब्लिश करोगे पब्लिश इन देंस सबके सामने लेके आओगे सो so, डेटा में वेरिएशन होगा नंबर्स में आपका आंसर्स कुछ और आ रहा रहेगा उनका आंसर्स कुछ और आ रहा तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई किसका करेक्ट है अभी सो so, ऐसे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ऐसे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए यूजुअली सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप किया ओके सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप किया सो फर्स्ट सिस्टम है हमारा सी जी एस सिस्टम ये हमारा फर्स्ट सिस्टम है इसमें हम लोग सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर जी स्टैंड फॉर ग्राम्स एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड ओके सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड ये हम लोग मेजर कर रहे हैं लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करेंगे मास ग्राम में मेजर करेंगे टाइम सेकेंड में मेजर करेंगे तो आप लोग अगर सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हो सीजीएस सिस्टम यूज कर रहे हो तो आप लोग लेंथ मेजर करोगे सेंटीमीटर में मास मेजर करोगे ग्राम में एंड टाइम मेजर करोगे सेकेंड में ओके okay, दूसरा एक सिस्टम है हमारे पास एम के एस सिस्टम इसमें हम लोग लेंथ मेजर करते हैं मीटर में ये किलोग्राम में हम लोग मेजर करते हैं मास को एंड टाइम मेजर करते हैं हम लोग में, इसके बाद और एक है ब्रिटिश सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग एफ पी एस जिसमें हम लोग लेंथ मेजर करते हैं फुट पाउंड एंड सेकेंड तो यूजुअली टाइम में कुछ इतना चेंज नहीं है टाइम सब जगह पे स्टैंडर्ड है दैट इज सेकेंड में मेजर करते हैं ओके सो शुरुआत में ये तीन सिस्टम हम लोग बहुत यूज करते थे सीजीएस सिस्टम एम के सिस्टम है एफ पी एस सिस्टम सो प्रॉब्लम वही हो रहा था अगर कोई फुट में मेजर कर रहा है और एक मीटर में मेजर कर रहा है एट द एंड जो डेटा है उसमें क्या आ रहा था वेरिएशन आ रहा था जो न्यूमेरिकल आंसर आ रहा था हम लोगों का फाइनल उसमें क्या आ रहा था वेरिएशन आ रहा था सो एट द एंड नाइनटीन सेवेंटी वन में फोर्टीन इंटरनेशनल जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट हुआ था उसमें डिसाइड हो गया कि हम लोग एश आई सिस्टम फॉलो करेंगे एस आई सिस्टम फॉलो करेंगे ओके ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है जो एम के सिस्टम है वो सेम मीटर किलोग्राम सेकेंड यहां पे आएंगे मीटर किलोग्राम सेकेंड्स ये सेम एम के में जो यूज करते थे सेम हम लोग एस आई सिस्टम में यूज करते हैं SI SI और स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम सो अभी आपको याद क्या रखना है फिजिक्स में फिजिक्स में फिजिक्स हो गया मैथ्स हो गया उसमें हम लोग जो यूनिट्स लिखेंगे कोई भी क्वांटिटी के वो हम लोग SI सिस्टम में लिखेंगे जिसमें लेंथ हम लोग मेजर करते हैं मीटर में मास हम लोग मेजर करते हैं किलोग्राम में एंड टाइम हम लोग मेजर करते हैं सेकेंड में सो so, 1971 में दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं या फिर जितने भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं वो हमारा सब जो डेटा है अपना अपना जो डेटा है वो मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड में मेजर करते हैं 
ओके तो अभी जरूरी नहीं कि तीन ही तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास तो देर आर मेनी मोर फिजिकल क्वांटिटीज सो उन फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया है फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी तो एक फिजिकल क्वांटिटी वो दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है फॉर एग्जाम्पल लेंथ लेंथ मेजर करने के लिए मेरे को और किसी चीज पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है क्या नहीं टेम्परेचर टेम्परेचर मेजर करने तो मेरे को और किसी चीज पे डिपेंड करना पड़ रहा है क्या नहीं तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरा आता है डिराइव क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी दीज आर दिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल वेलॉसिटी वेलॉसिटी हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम सो वेलॉसिटी एक्चुअल में किस पे ऊपर डिपेंड है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दैट इज डिस्प्लेसमेंट है हमारा मीटर में टाइम हम लोग लेते हैं सेकेंड में ओके वेलॉसिटी यूजली हम लोग क्या होता है वेलॉसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल वेलॉसिटी तो सिंपल मैंने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ओके एक्चुअल में क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है दैट इज मीटर एंड सेकेंड दैट इज लेंथ एंड टाइम करेक्ट लेंथ हमारे फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी एंड टाइम हमारा सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ऐसे क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी सो देर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज उसमें से तीन तो हम लोग ने देख लिया अभी ओके फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमारा लेंथ ब्लैकिंग से लिखता हूं लेंथ लेंथ का यूनिट क्या है हमारा मीटर उसके बाद हम लोग ने देखा था मास मास का यूनिट क्या है किलोग्राम उसके बाद हम लोग ने देखा था टाइम उसका यूनिट क्या है सेकेंड उसके बाद देखते हैं हम लोग टेम्परेचर उसका यूनिट है कैलविन ओके कैलविन लेंथ मास टाइम टेम्परेचर उसके बाद है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका यूनिट है कैंडेला मेजर करते मोल में सो दीज आर अच्छा मोल में ई भी लिख सकते हैं कुछ जरूरी नहीं एम ओ एल मोल लिखोगे तो भी चल जाता है सो दीज आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी सो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हमारी लेंथ मास टाइम टेम्परेचर ल्यूमिनस इंटेंसिटी करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेंथ का यूनिट है मीटर मास का किलोग्राम टाइम का सेकेंड टेम्परेचर केलविन ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला करंट एम्पियर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दो these are seven fundamental quantities which does not depend on any other quantities okay i hope you samajh mein aa gaya rahega okay uske baad aur hamare paas do supplementary quantities hain supplementary fundamental quantities okay usko uh, fundamental quantities bol sakte ho that is radian radian uh, usually hum log <coughs> एंगल जो मेजर करते हैं प्लेन एंगल एक पेपर पे जो हम लोग एंगल बनाते हैं यूजुअली हम लोग बोलते हैं थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री सो डिग्री एक तरीका है एंगल मेजर करने का जैसे लेंथ मेजर करने का यूनिट क्या है सेंटीमीटर या मीटर है बट सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग ने कौन सा एक्सेप्ट किया है मीटर वहीं से एंगल मेजर करने के लिए एक डिग्री मेजर है और दूसरा है हमारे पास रेडियन मेजर एक है हमारे पास रेडियन मेजर इससे हम लोग क्या करते हैं प्लेन एंगल मेजर करते हैं और स्टे रेडियन इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं 
सॉलिड एंगल मेंशन करते हैं अगर कोई कोन है कोन का जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल और अभी ये रेडियन एक्शन में मेजर कैसे करते हैं एंगल ले लिया मैंने कीटा ये आर है और ये आर्क हो गया कोई भी सर्कल का लेट्स से डी एस है सो वी कैन से यूनिट यूजली डी कीटा से लिखते हैं नोटेशन डी कीटा सो डी टीटा इज इक्वल टू डी एस बाई डी टीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेडियन डी एस बाई आर इज नोन एज अ रेडियन तो ऑब्जर्व करोगे अगर डी एस का वैल्यू एक्जैक्टली आर हो जाएगा सो आर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू वन तो ये हो जाएगा वन रेडियन सो यहाँ से भी हम लोग एक डेफिनेशन बोल सकते हैं एंगल सप्टेन बाई एन आर ऑफ लेंथ एक्जैक्टली इक्वल टू रेडियस इज नोन एज अ वन रेडियन ओके तो यूजली क्या होता है डी एस बाई आर आर लेंथ डिवाइड बाई इट्स रेडियस नोन एज अ रेडियन और एंगल तो यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली होती है कि जो रेडियन होता है ये डायमेंशनल लेस बन जाएगा क्यों अभी डायमेंशनल लेस वर्ड यूज किया मैंने ये आपको याद रखना है डायमेंशनल लेस मैं अभी थोड़े टाइम में समझा दूंगा आपको यहाँ पे देखो डी एस है डी एस मतलब आर के लिए किसमें मेजर करते हैं हम लोग मीटर में होगा और जो रेडियस होगा वो भी किस में मेटर मेजर करेंगे हम लोग मीटर में तो ऑब्वियसली मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या कुछ नहीं दैट मीन्स ये वाला डी थीटा एक्चुअल में टेक्निकली स्पीकिंग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है ओके okay? उसके बाद स्ट्रे रेडियन स्ट्रे रेडियन मतलब सॉलिड एंगल नेक्स्ट है ये हमारा बन जाएगा कोन ले लिया मैंने और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है इसको हम लोग यूजुअली मेजर करते हैं डी ओमेगा से इसको हम लोग यूजुअली मेजर करते हैं डी ओमेगा से सो so, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे क्या किया था हम लोगों ने आर्क लेन डिवाइड बाई इट्स रेडियस किया था यहाँ पे एरिया सरफेस एरिया ओके डिवाइड बाई आर स्क्वेर सो ऑब्वियसली डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस स्क्वायर ले लेता हूँ सरफेस एरिया ले लेता हूँ मैं डिवाइड बाय आर स्क्वायर सो मैं क्या बोलता हूँ सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर कितना होता है फोर पाइ आर स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा फोर पाइ तो स्पीयर का एंगल कितना होता है फोर पाइ स्टे रेडियन फोर पाइ स्टे रेडियन समझ आ रहा है सर्कल का मेरे को होता है सर्कम कितना होता है टोटल टू पाइ आर डिवाइड बाय आर करोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा पूरे सर्कल का पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है टू पाई रेडियन डिग्री में कितना होता है थ्री सिक्सटी डिग्री तो यहां से हम लोग एक रिलेशन भी बना सकते हैं दैट इज थ्री सिक्सटी डिग्री यूज इक्वल टू टू पाई रेडियन से डिग्री एंड रेडियन के बीच में हम लोग को रिलेशन में मिल गया दैट इज थ्री सिक्सटी डिग्री इज इक्वल टू टू पाई रेडियन तो यहाँ से हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं वन रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री वन डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मच ओके ये थे हमारे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितने हमारे पास दो दैट इज रेडियन एंड सेकंड वन इज स्टे रेडियन और एक हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज डिराइव क्वांटिटी अगर डिराइव क्वांटिटी इतना डिफिकल्ट नहीं है फॉर एग्जांपल मैंने बोला था वेलोसिटी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो यहां पे क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड सो This clearly says that velocity is uh, depends on meter as well as second. So such physical quantity is known as a derived quantity. For example, area. Area भी क्या हो जाएगा derived quantity हो जाएगा क्योंकि area is equal to length into length. So meter square. So area actually में length के दो part में divide करना. Same volume. Volume का unit क्या है हमारे पास meter cube. So l cube l l l. तीन बार अगर मैं l मल्टीप्लाई करो लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ तो हम लोगों को वॉल्यूम मिल जाता है तो सच फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज क्वांटिटी सो वी कैन जनरेट एन नंबर ऑफ फिजिकल डिराइव क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल